హలో ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు అడ్డా టూ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఛానల్ హలో ఫ్రెండ్స్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ టైమ్ నౌ టూ ఓ క్లాక్ సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైవ్లోకి రావాలి సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైవ్లోకి రావాలి సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైవ్లోకి రావాలి సో కమాన్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ అందరూ లైవ్లోకి రావాలి కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైవ్లోకి రావాలి కమాన్ ఫ్రెండ్స్ సో వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకా రావాలి అందరూ రావాలి తొందరగా మీరు ఎంత తొందరగా వస్తే అంత వేగంగా మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందామండి ఈరోజు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాసిడ్స్ బేసెస్ ఆమ్లాలు క్షారాలు ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏపీఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి ఓకేనా సో డోంట్ మిస్ ఇట్ అందరూ రావాలి లైవ్లోకి వీలైనంత తొందరగా రావాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైవ్లోకి రావాలి సో టైమ్ నావ్ సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైవ్లోకి రావాలి సో టైంకి అందరూ రావాలి లైవ్ సో అందరూ లైవ్లోకి వస్తే వీ కెన్ స్టార్ట్ ద చాప్టర్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఇట్ ఓకే అందరూ రావాలి సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ సో ప్లీజ్ కమాన్ అందరూ రావాలి లైవ్లోకి వీళ్ళని తొందరగా రావాలమ్మా ఇప్పటికే టైం అవుతూ ఉంది సో మీరు ఎంత వేగంగా వస్తే అంత వేగంగా మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ప్లీజ్ కమాన్ టు ద లైఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ నై ఆల్రెడీ టూ ఓ క్లాక్ సో ప్లీజ్ కమాన్ సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ ఓకే యా చూడండి యాసిడ్స్ బేసిస్ యాసిడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేసిస్ చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మనకి యాసిడ్స్ బేసిస్ ఆమ్లాలు ఆమ్లాలు యాజ్ వెల్ యాజ్ క్షారాలు ఆమ్లాలు యాజ్ వెల్ యాజ్ క్షారాలు అంటామండి యాసిడ్స్ బేసిస్ ఓకే సి వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాసిడ్స్ చూడండి ఆమ్లం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంటుంది అంటే సోరిన్ టేస్ట్ ఆమ్లం ఏ విధంగా ఉంటుందండి సోరిన్ టేస్ట్ సో ఓకే చూడండి ఇక్కడ యాసిడ్ అనమాట ఏంటంటే వెన్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై యాసిడ్ మీన్స్ లిట్మస్ టెస్ట్ జనరల్లీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేర్చుకున్నటువంటిది ఏంటంటే యాసిడ్ టెస్ట్ అంటామండి ఓకే యాసిడ్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాసిడ్ టెస్ట్ సారీ లిట్మస్ టెస్ట్ అండి సారీ సారీ లిట్మస్ టెస్ట్ సో వెన్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద యాసిడ్ అబ్వియస్లీ వీ గో ఫర్ వాట్ సో లిట్మస్ టెస్ట్ లిట్మస్ అబ్వియస్లీ బ్లూ టు రెడ్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఫ్రమ్ బ్లూ టు రెడ్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే సో బ్లూ టు రెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కెన్ సే యాసిడ్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్ కలర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ red means litmus test okay when it is converting from blue to red means that is nothing but what you can say that that is so acid so natural acids what are coming under natural acids natural acids chonda makada natural acids em avutayandi citric acid oranges as well as lemons okay so natural acids natural occurring acids citric acid oranges as well as lemons okay is it okay friends so acids ante sorin test litmus test blue to red acids so natural acid citric acid citric amlamu oranges lo untundi as well as lemons lo kuda untundandi nimakaya lo kuda untundandi idi acids an okay natural occurring acids anamati next one chundi bases so bases obviously you can say that what bitter in taste bases ela untayandi okay andru live lo kravali velana thondaraga so bases ela untayandi obviously bitter in taste okay so bitter in taste so red to blue సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెడ్ టు బ్లూ లిట్మస్ టెస్ట్ అయితే ఇక్కడ రెడ్ టు బ్లూ వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారండి బేసిస్ అంటారండి ఓకేనా సో బేసిస్ సో లిట్మస్ టెస్ట్ చూడండి ఇండికేటర్స్ ఏంటండి ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ వెన్ యూ వాంట్ ఐడెంటిఫై ది బేస్ హియర్ సో వాట్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ హియర్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిట్మస్ టెస్ట్ టర్మరిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇండికేటర్స్ సో లిట్మస్ టెస్ట్ టర్మరిక్ ఆర్ ది ఇండికేటర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఈజ్ ఇట్ ఓకే ప్లీజ్ రెస్పాండ్ టు మీ so please respond to me okay are you getting me next synthetic indicators chudandi ikkada vaste synthetic indicator meek exams lo ekku adugutunnatundi entante synthetic indicators andi 
సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ మీకు ఎక్కువగా ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నటువంటిది సో ఏంటంటే అంటే మిథైల్ ఆరెంజ్ మిథైల్ రెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫినాప్తలి ఓకే వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో విత్ రిగార్డ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే సి సో సింథటిక్ ఇండికేటర్ వాట్ ఆర్ దోస్ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ సో మిథైల్ ఆరెంజ్ మిథైల్ రెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫినాప్తలి ఓకే సో ఫినాప్తలి మిథైల్ రెడ్ అండ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ దే ఆర్ ద సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ అండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదండి ఇప్పటి వరకు యాసిడ్స్ అంటే సోరిన్ టేస్ట్ లిట్మస్ టేస్ట్ బ్లూ టు రెడ్ అయితే యాసిడ్స్ అంటాం నేచర్ లక్కరింగ్ యాసిడ్స్ ఏంటంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఆరెంజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెమన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో బేసిస్కి వస్తే బెటర్ ఇన్ టేస్ట్ రెడ్ టు బ్లూ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే లిట్మస్ టేస్ట్లో సో అబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెడ్ టు బ్లూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్ సో ఇండికేటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లిట్మస్ టెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టర్మరిక్ ఆర్ ది ఇండికేటర్స్ దెన్ సింథరిక్ ఇండికేటర్స్ వాట్ ఆర్ సింథరిక్ ఇండికేటర్స్ మిథైల్ ఆరెంజ్ మిథైల్ రెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓకే ఫినాప్తలేన్ అండి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది Uh, indicators of bases i hope it is clear is it okay friends next one chundi acids when you come for these acids what are the examples of these acids hydrochloric acid em ani cheptochandi ikkada chundi so hydrochloric acid hydrochloric acid as well as h2so4 then hno3 nitric acid hcl h2so4 and hno3 nitric acid andi okay na friends is it okay all of you so hydrochloric acid అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అండ్ నైట్రిక్ ఆమ్లం అండి సో నైట్రిక్ యాసిడ్ అని చెప్పేసి అంటామండి ఓకే అయితే యాసిడ్స్ యొక్క ధర్మాలు ఏంటనే ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటామండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్ సో రియాక్షన్ విత్ రియాక్షన్ విత్ అబ్వియస్లీ మెటల్స్ ఇక్కడ లోహాలతో యాసిడ్స్ అనేవి చర్యలో పాల్గొంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది సో అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి ఏంటి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ యాసిడ్ అనమాట మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుందండి ఓకే యాసిడ్స్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ సో వాట్ విట్ బి ది అండ్ ప్రోడక్ట్ హియర్ సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ చాలా ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ ఓకే వెన్ యాసిడ్స్ చూడండి ఇక్కడ వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ వాట్ ఈస్ ద అండ్ ప్రోడక్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద అండ్ ప్రోడక్ట్ అబ్వియస్లీ సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్స్ అనే మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది వస్తుందండి ఓకే ఈజ్ ఇట్ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ అండి when acids react with metals what would be the end project uh, end product so hydrogen gas is going to be released plus lavanal kuda air padthe salt and ikkada air padutundi okay na friends is it okay are you getting me please respond to me so please put a comment on the comment box okay next acid plus acid plus metal carbonate or metal hydrogen carbonate okay ikkada chudandi acids anevi metal carbonate lo gaani lekapothe metal hydrogen carbonates tho చూడండి మెటల్ కార్బొనేట్ ఓకే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సోడియం కార్బొనేట్ ఆర్ బై కార్బొనేట్స్ సోడియం బై కార్బొనేట్స్ సో వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ దీస్ మెటల్ కార్బొనేట్స్ ఆర్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ వాట్ విట్ బి ద అండ్ ప్రోజెక్ట్ హియర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ హియర్ సో అండ్ ప్రోడక్ట్ అబ్వియస్లీ సాల్ట్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓకే అండి అంటే లవణాలు ఏర్పడతాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ నీరు అనేది కూడా ఏర్పడుతుంది ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ సో యాసిడ్స్ వెన్ ద రియాక్ట్ విత్ మెటల్ so carbonate or metal hydrogen carbonate salt plus carbon dioxide plus h2 here obviously what would be the end product here you can say so salt is it okay all of you salt okay next acids when they react with bases see acids when they react with bases so what would be the end product here salt plus water they nullify each other chudandi meeku best examples kuda cheptanu anka chudandi doctors obviously they always suggest base solution when you are uh, when you have been suffering from ఎసిడిటీ ఇప్పుడు నీకు స్టమక్లో ఎసిడిటీ బాగా ఉందనుకోండి అప్పుడు డాక్టర్స్ మీకు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారండి ఓవరాల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎసిడిటీ పేషెంట్స్ ఓవరాల్ సొల్యూషన్ అండి ఓకే సో డాక్టర్స్ కూడా ఆల్వేస్ సజెస్ట్ బేస్ సొల్యూషన్ ఎసిడిటీ ఉంది కాబట్టి కాబట్టి దానికి నలిఫై అవ్వాలంటే సో నలిఫై ఈచ్ అదర్ మీన్స్ అబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సజెస్ట్ బేస్ సొల్యూషన్ ఓకే బేస్ సొల్యూషన్ ఓవరాల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎసిడిటీ పేషెంట్స్ ఓకేనండి సో కడుపులో మీకు ఏంటంటే ఎసిడిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అబ్వియస్లీ దే వుడ్ డాక్టర్ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ బేస్ సొల్యూషన్ సో ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో యాసిడ్స్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ బేస్ అబ్వియస్లీ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి చూడండి సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ చూడండి ఇక్కడ
acids when they react with metal oxides also. Metal oxides to react to it a produce and suppose so carbon dioxide is going to be okay. So carbon so, uh, non metal oxide sorry that is nothing but here metal oxide. Then and this coach magnesium oxide this coach may then and this coach and when acids react with metal oxide. So that is nothing but base metal oxides would always act as good base okay acid plus metal oxide obviously what is going to be the end product here salt plus water see acids acids when they react with metal oxide base salt plus water is going to be formed and okay now mr put the salt plus water and there put the next one chundi acid plus chundi acids and water load dissolve in and kundi acids and water load dissolve with what would be the end product here so the hydronium ions and we are part of the name are part of the h3o plus plus cl minus acid when they react with water when they dissolve in water obviously what is going to be formed h3o plus plus cl minus hydronium ions and we could add part of the end it's only hcl plus hcl plus h2o so sorry under a live look travel and so please come on to the live under a live look travel hcl plus h2o so hydrochloric acid and manicure water it's only acid and matter when it is dissolved in water HCL and the water load dissolve with MR Pertha and Chepe Sanandi Hydronium ions MR Pertha Hydronium ions and MR Pertha and Chonica Hydronium ions Okay H3O plus Hydronium ions and Vicara Air Pertha and Okay now so next Choni HCL H2S4 HNO3 or act as good conductors of electricity Can we Balamina Amala and Chepe Chep Kuntamani Okay so HCL HCL H2S4 and HNO3 H plus Cl minus chundi could go stay H plus Cl minus and H plus SO4 2 minus SO4 2 minus and H plus NO3 minus or act as good conductors of or act as good conductors of electricity. Okay. Is it okay all of you? Next chundi carboxylic acid in the alcohol to react in the chundi. Carboxylic acid in the alcohol to react in the AMR part in the ester plus water. The name under it is esterification under chal important in the so when when carboxylic acid react with alcohol what is going to be the form so what is going to be the end product here so ester plus ester plus water okay the name and tarante a process name and tarante esterification and tarante a process name and tarante esterification okay is it okay all of you just i am talking about uh, acids okay amla algorithm nipple work mat lada jarigin nandi okay na indicator senti so Next in a day, I'm like a thermal anti chip going to a channel. Okay. So properties of acids. Okay. Which are the same example of the net 20 questions in 10 day. It are acids. You can use a basis. It uses a Kogamic examination point of Ladu. Okay. So this is very, very important for you friends. Okay. Is it okay? All of you. Is it okay? Are you getting me? And through live look travel Inca Inca Ravali live low key. Okay. Next. Chondam. Natural source acid. Okay, natural source as well as acid. Naturally occurring acids ANT. Man ahar padar dal lagani like pote fruits lagani vitamin it lona natural ko achhe dilun acids ANT ne karmana matlaar konta mandi. Chondi vinegar. Vinegar le monta dandi chal important ani vinegar examination point of le me karu thana twenty questions koda. So vinegar lo e monta dandi. Chondi vinegar lo ekade monta dandi chondi e monta dandi acetic acid monta dandi vinegar le monta dandi acetic acid. Vinegar low acetic acid to the next citrus fruits, amla, orange, lemon. The entry under the obviously citric acid to the very challenge important citrus fruits, amla, orange, as well as lemon low. You want to the citric acid to the okay now is it okay? All of you friends next tamarind and grapes. Low you want to tamarind as well as grapes. Wheat low you want to the tamarind as well as grapes low tartaric acid to the tartaric acid even each other important examination we could do not any questions any quarter so cavity challenge all important examination point of view next tomato and spinach tomato and spinach cost a anti a cut on a 20 acid natural occurring acid oxalic acid intended the oxalic acid next sore milk sore milk and the so sore milk was the card and time the okay so card lactic acid पाल लोंडे टोंडे देर नंडी पाल पेरुगा माची एंजाइम गानी सो इन दिलो चोंडी सोर मिल्क ले मोटा दंडी लैक्टिक एसिड उन्टा दंडी सोर मिल्क नेक्स्ट सो एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग ओके एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग ले मोटा दंडी सो मेटानोइक एसिड उन्टा दे मोटा दंडी 
metanoic acid metanoic acid anedu untundandi okay na is it okay friends all of you metanoic next grass leaves and urine lay untadi chondi grass leaves as well as urine lay untundi benzoic acid anedu untundandi em untadi chala chala sandarbhalu ee questions adugutu unnadandi kabatti so don't think idi chala easy ane anukovoddandi manaki exam lo manam tappu chese avakasam ekkuga untundi ఈజీ చాప్టర్ కదా యాసిడ్స్ బేసిస్ ఏముందని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇదేంటంటే చాలా సందర్భాల్లో తప్పు చేసి వస్తూ ఉంటారు అంటే మనకు తెలిసినవే డయల్ మాలో కానీ తప్పు పెట్టేసి వచ్చేస్తూ ఉంటారు నాకు తెలిసిందిలా అని చెప్పేసి పెట్టేయడం నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మార్క్ చేసి వచ్చేస్తారు అని నాకు తెలిసింది ఈజీ బిట్ కానీ తప్పు చేసి వచ్చేస్తాం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకోకపోవడం వల్ల ఓకే సింపుల్ విషయాలు చాలా సందర్భాల్లో తప్పు చేస్తూ ఉంటాం సో కాబట్టి యాండ్ స్టింగ్ ఆర్ నెట్ల స్టింగ్లో సో మెటనోయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది గ్రాస్ లీవ్స్ యూరిన్ లో ఏముంటుందంటే బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది వీట్ లో ఏముంటుందంటే సో గ్లోమాటిక్ యాసిడ్ ఉంటుందండి వీట్ లో వీట్ లో ఏముంటుందండి అబ్బియస్లీ సో గ్లోమాటిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ టీ లో మెటాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది టీ లో ఏముంటుందండి మెటాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుందండి ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ప్లీజ్ రెస్పాండ్ టు మీ ఫ్రెండ్స్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ టు మీ ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ ఆర్ నాట్ సో ప్లీజ్ పుట్ ఏ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ సో ప్లీజ్ కమాన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ రావాలి లైవ్ లోకి నెక్స్ట్ చూడండి యూజెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ యాసిడ్స్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఎస్టిక్ యాసిడ్ వాటి కెమికల్ ఫామ్లు ఏంటి ఎస్టిక్ యాసిడ్కి వస్తే సో చూడండి ఎస్టిక్ యాసిడ్ కెమికల్ ఫామ్లో సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఓకే ఇక్కడ యూజెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే యూజెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఏనండి ఆమ్లాల ఎక్కువ ఉపయోగాలు ఏంటి నిజ జీవితంలో ఓకే ఏది మనం నేర్చుకున్నా అది మనకి సమాజానికి ఉపయోగపడాలి కదండి లేకపోతే అది ఎందుకు మనం నేర్చుకొని మనకు కాదు ఇక్కడ కూడా మనం దేనైనా దాని యొక్క అప్లికేషన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేకపోతే దాని యొక్క నిజ జీవితంలో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ మనం చదువుకుంటాం ఇవే అడుగుతున్నాడు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఇవే మనం చదువుతాం నిజ జీవితంలో వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చర్చించుకోబోతున్నాం ఇవే మనకి ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు అండి ఓకేనా చూడండి ఎస్టిక్ యాసిడ్ చూస్తే వెనిగర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఏంటంటే దేంట్లో ఇది ఎస్టిక్ యాసిడ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఎస్టిక్ యాసిడ్ అందులో ఉంటుంది వెనిగర్లో ఉంటుంది అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎసిటోన్లో కూడా దేన్ని వాడతారంటే ఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎసిటోన్ ఎస్టోన్ ప్రిపరేషన్లో కూడా దేన్ని వాడతారంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ వాడతారండి అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆల్సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రాసుకోవాలండి మీరు ఎందుకని అంటానంటే ఇవి ఎగ్జామ్లు అడుగుతున్నవి అప్లికేషన్స్ అని మీకు మరీ మరీ చెప్తూ వస్తున్నాను సో కాబట్టి ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆల్సో సో ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్లో కూడా దేన్ని వాడతారండి ఈ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేది వాడతారండి నెక్స్ట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ చూడండి సిట్రిక్ యాసిడ్కి వస్తే సి సిక్స్ హెచ్ ఎయిట్ ఓ సెవెన్ సి సిక్స్ హెచ్ ఎయిట్ ఓ సెవెన్ ఈజ్ ద సిట్రిక్ యాసిడ్ అనమాట కెమికల్ ఫార్ములా సో ప్రిజర్వింగ్ ఫుడ్ అండ్ వాషింగ్ మెటల్స్ మెటల్స్ను వాష్ చేయడానికి కానీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ సిట్రిక్ యాసిడ్ని వాడతారండి ఓకేనా యూజ్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ మీకు ఎక్కువ అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవే ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఓకే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ సో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ కెమికల్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ చూడమ్మా హెచ్ఓఓసి అండ్ సిఓఓహెచ్ ఓకే హెచ్ఓఓసి సిఓహెచ్ త్రిగేసి రాయడమండి గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా హెచ్ఓఓసి యాజ్ వెల్ సిఓహెచ్ వీటి యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి దేని దేంట్లో వాడతారండి అబ్బియస్లీ ఓకే దీని యొక్క అప్లికేషన్ చూడండి ఫోటోగ్రఫీలోను సో ప్రింటింగ్ క్లాత్స్లోను వాడతారు అండ్ బ్లీచింగ్ లెదర్ రిమూవింగ్ ఇంక్ ఆర్ రస్ట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ది క్లాత్ ఓకే అండి ఫోటోగ్రఫీ ప్రింటింగ్ క్లాత్స్ బ్లీచింగ్ లెదర్ రిమూవింగ్ ఇంక్ ఆర్ రస్ట్ కార్ట్ రస్ట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ది క్లాత్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ సో ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ సో ఫోటోగ్రఫీ ప్రింటింగ్ క్లాత్స్ బ్లీచింగ్ లెదర్ రిమూవింగ్ ఇంక్ ఆర్ రస్ట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ది క్లాత్ ఓకే నెక్స్ట్ సి బెంజోయిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఓకే సో వెన్ కమ్ ఫర్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ కెమికల్ ఫార్ములా సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ సిఓహెచ్ సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ సిఓహెచ్ అండ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ కెమికల్ ఫార్ములా హెచ్సిఓహె సో ఈ రెండింటిని దేనికి ఎక్కువగా వాడుతుంటారండి ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్
ఫెర్టిలైజర్స్ లో కూడా వాడతారండి చూడండి ఇక్కడ ఫెర్టిలైజర్స్ పెయింట్స్ లో వాడతారు అండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఐటమ్స్ బాంబ్స్ లో కూడా వాడతారండి ఎక్స్ప్లోజివ్ ఐటమ్స్ బాంబ్స్ లో కూడా వాడతారు నెక్స్ట్ ఏంటి డిటర్జెంట్స్ ఆల్సో డిటర్జెంట్స్ లో కూడా వాడతారండి ఓకేనా మనం వాష్ చేసుకున్నటువంటి అన్ని థింగ్స్ అనమాట ఓకే డిటర్జెంట్స్ లో వాడతారు బ్యాటరీస్ లో వాడతారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పెట్రోలియం ఎక్స్ప్లోరేషన్ కూడా సో పెట్రోలియం ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో కూడా దీన్ని వాడతానండి సో పెట్రోలియం ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో కూడా ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో కూడా దీన్ని వాడడం జరుగుతుందండి బ్యాటరీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డిటర్జెంట్స్ ఆల్సో ఓకేనా ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రా సో యూజెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఇంతకుముందు మీకు ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ చెప్పాను ఆమ్లాల యొక్క ధర్మాలు ఏంటో చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఇండికేటర్స్ గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనం దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ యూజెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ గురించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతూ వచ్చామండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ సో విత్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యాసిడ్స్ ఆమ్లాల గురించి మీకు ఇప్పటి వరకు నేను మాట్లాడడం జరిగిందండి నావ్ ఐ మాంట్ దిస్ క్షారాలండి బేసిస్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను దేని గురించి మాట్లాడబోతున్నానంటే బేసిస్ గురించి క్షారాల గురించి మాట్లాడబోతున్నామండి సో క్షారం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే బెటర్ ఇన్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండి క్షారం అనేది ఇక్కడ చూడండి క్షారం అనేది బెటర్ ఇన్ టేస్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సో బెటర్ ఇన్ టేస్ట్ నెక్స్ట్ రెడ్ టు బ్లూ లెట్ మస్ టెస్ట్ ఇక్కడ ఏంటండి లెట్ మస్ టెస్ట్ చూసినట్లయితే రెడ్ టు బ్లూ కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే బేస్ అని అంటామండి ఇక్కడ చూడండి సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ బేసిస్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ డోక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చూడండి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ బిహేవ్ యాజ్ గుడ్ బేసిస్ ఓకే అండ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆల్సో బిహేవ్ యాజ్ బేసిస్ ఓకే మెటల్ ఆక్సైడ్స్ సో కాపర్ ఆక్సైడ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్స్ వుడ్ ఆల్సో బిహేవ్ యాజ్ బేసిస్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ దోస్ థింగ్స్ సో బేసిస్ ఆర్ బెటర్ ఇన్ టేస్ట్ దట్ ఈస్ నైతే రెడ్ టు బ్లూ అయితే దాన్ని లెట్మస్ టెస్ట్లో రెడ్ టు బ్లూగా కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని బేసిస్ అంటాం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్స్ బిహేవ్ యాజ్ బేసిస్ దెన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆల్సో బిహేవ్ యాజ్ బేసిస్ ఓకేనా సిది ఇప్పటి వరకు బేసిస్ గురించి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుంటూ వచ్చామండి సో బేసిస్ సో టైప్స్ ఆఫ్ బేసిస్ దట్ ఈస్ నైతే బేస్డ్ ఆన్ డిసోషియేషన్ వాటర్ సో వాటర్లో కరిగే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా మనం వర్గీకరించుకుంటూ వస్తాం స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అండ్ వీక్ బేసిస్ బలమైన ఆమ్లాలు ఇక్కడ ఏంటే బలహీనమైనటువంటి సారీ బలమైన క్షారాలు బలహీనమైనటువంటి క్షారాలు ఇక్కడ మనం బేసిస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఓకే బలమైన క్షారాలు బలహీనమైనటువంటి క్షారాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడబోతున్నాం స్ట్రాంగ్ బేసిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీక్ బేసిస్ ఓకే సో టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ డిసోసియేషన్ ఇన్ వాటర్ ఓకే ఈజ్ ఇట్ ఓకే చూడండి ఒకసారి సో టైప్స్ క్షారాలను ఇక్కడ ఎన్ని రకాల వర్గీకరించుకోవచ్చు సో టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ డిసోసియేషన్ ఇన్ వాటర్ వాటర్లో కరిగే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రెండు రకాల వర్గీకరించుకుంటాం స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఏంటేంటి చూడండి స్ట్రాంగ్ బేసిస్ కంప్లీట్లీ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ సో కం సి స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అంటే ఇది కంప్లీట్లీ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్ అండి సో తీసుకున్నట్లయితే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ దే ఆర్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే స్ట్రాంగ్ బేసిస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఆల్ దీస్ యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ దెర్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్స్ వీక్ బేసిస్ పార్షియలీ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ అవి పాక్షికంగా వాటర్లో కరిగి ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటారంటే బలహీనమైనటువంటి క్షారాలు అని చెప్పేసి మనం అంటామండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వీక్ బేసిస్ సో పార్షియలీ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ సో అందరూ లైవ్లోకి రావాలండి ఇంకాను ఓకే సో వీక్ బేసిస్ వీక్ బేసిస్ పార్షియలీ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ వీక్ బేసిస్ ఆర్ పార్షియలీ డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్ సో వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ సి సింప్లీ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సారీ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ సారీ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఫెర్రస్ హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ సో దీస్ ఆర్ వీక్ బేసిస్ ఏంటంటే వీక్ బేసిస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇవి వీక్ బేసిస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అని మనం చె
చూడండి యాసిడ్స్ బేసిస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దే నలిఫై ఈచ్ అదర్ ఓకేనా డాక్టర్స్ వుడ్ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ బేస్ సొల్యూషన్ వెన్ ద సఫర్ ద పర్సన్ హీ హాస్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎసిడిటీ ఓకే డాక్టర్స్ వుడ్ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ బేస్ సొల్యూషన్ ఐ టోల్డ్ యూ సో వెన్ బేసిస్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్స్ వెన్ బేసిస్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్స్ ఆబ్వియస్లీ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ సి బేసిస్ ప్లస్ మెటల్ సారీ బేసిస్ ప్లస్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ యాసిడ్స్ నాన్ మెటల్ సో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ యాసిడ్స్ ఓకే నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ లైక్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ సో ఓకే సో కార్బన్ డయాక్సైడ్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ బేసిస్ ఓకే అబ్వియస్లీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ సి సపోజ్ వెన్ యూ కన్సర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఇట్స్ ఎ బేస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎన్ఏ టు సిఓ త్రీ సోడియం కార్బొనేట్ ప్లస్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ ఓకే అంటే సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సో బేస్ ఓకే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్వియస్లీ ఓకే చూడండి ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇక్కడ ఏంటి అవుతుందంటే సో బేసిస్ అనమాట సో బేసిస్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అబ్వియస్లీ సాల్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్డ్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యా సో నెక్స్ట్ చూడండి యాసిడ్స్ ప్లస్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ చూడండి యాసిడ్స్ అనేవి ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్స్తో రియాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి మెటల్ ఆక్సైడ్స్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ బేసిస్ ఇక్కడ చూడండి యాసిడ్స్ అనేవి మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఇక్కడ చూడండి సో యాసిడ్స్ ఏదైనా ఒక యాసిడ్ తీసుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ హెచ్సిఎల్ తీసుకున్నారు యాసిడ్స్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఓకే సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ దీంతో రియాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి కాపర్ ఆక్సైడ్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి కాపర్ ఆక్సైడ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అబ్వియస్లీ సియో సిఎల్టీ కాపర్ క్లోరైడ్ ప్లస్ అబ్వియస్లీ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ ఓకేనండి అంటే యాసిడ్స్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఓకే సో కాపర్ క్లోరైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఓకే తీసుకున్నట్లయితే ఓకేనండి సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ సే యాసిడ్స్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ యాసిడ్స్ యాసిడ్స్ అనేవి మనం తీసుకున్నట్లయితే మెటల్ ఆక్సైడ్స్ రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ బేసిస్ అనమాట మెటల్ ఆక్సైడ్స్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ బేసిస్ సో దెన్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్డ్ అనమాట ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ చూడండి బేసిస్ వెన్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ సో బేసిస్ అనేవి వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యాయి అనుకోండి ఏమవుతుందండి ఇక్కడ చూడండి బేసిస్ వెన్ యూ కో ఫర్ దీస్ బేసిస్ సో కేఓహెచ్ ప్లస్ హెచ్ టూ చూడండి ఇక్కడ సో బేసిస్ వెన్ ది రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అబ్వియస్లీ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఇన్ వాటర్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ సో ఇక్కడ కే ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ ఓహెచ్ మైనస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ సే దట్ వాట్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఇన్ వాటర్ ఇక్కడ బేసిస్ అనమాట వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితే ఏంటి ఏర్పడతాయండి ఇక్కడ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏర్పడతాయి అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్ట్రాంగ్ బేసిస్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అంటే చూడండి ఎన్ఏఓహెచ్ఆర్ కేఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ సో బేసిస్ సో స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇజ్ ఇట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ యా ఇజ్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి యూజెస్ ఆఫ్ బేసిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ వెన్ యూ కమ్ ఫర్ దిస్ యూజెస్ ఆఫ్ బేసిస్ అప్లికేషన్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సిఏఓహెచ్ ట్వైస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ దేంట్లో వాడతారండి ఎక్కువగా సో మ్యా మీకు ఎక్కువగా ఈ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నటువంటి ఏంటంటే యాసిడ్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ బేసిస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ సో యాసిడ్స్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి బేసిస్ యొక్క యూజెస్ ఏంటంటే మీకు ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ గ్రామ్స్ సచివాలయం కానీ లేకపోతే ఇలాంటి అన్ని కాంపిటేటివ్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే యాసిడ్స్ మరియు బేసిస్ యొక్క సో అ
So calcium hydroxide manufacturing of bleaching powder, concrete, plaster of Paris as well as softening of water also. We tend to the air the intent of calcium hydroxide water is Is it okay? Next, chondi, magnesium hydroxide. So magnesium hydroxide is used as a so antacid. Antacid and acidity equivalent like to reduce acidity, this magnesium hydroxide would be used. So magnesium hydroxide used as an antacid reduce acidity as well as in a magnesium hydroxide in the sugar industries low code echoga water and in candle and the sugar industries low code water. Is it okay? Next one is sodium hydroxide. Sodium hydroxide used in the manufacturing of drugs. Drugs low water and the drugs manufacturing low as well as hard soap. Hard soap and matter. What low code water and cleaning houses. So cleaning purposes, detergent, vitamin low code and then water and sodium hydroxide and water and water. So, okay, next one potassium hydroxide. So, when you come for this potassium hydroxide, it is soft soaps in the manufacturing of soft soaps. Soft soaps, shampoos, shaving creams, we tend to know what Shaving creams, gani, neck pote, shampoos, gani, and soft soaps. Mana water at 20 soft soaps, gani, shampoos, gani, shaving creams, gani. we tend to know what it is. So, base that is nothing but potassium hydroxide. Okay, na friends. So, these are the uses of bases. I hope it is clear. Is it okay, friends, all of you? Uh, then chondi, the power uh, once just I repeat these things once again. If you are going to the acids basis brief ga, acids and TNT basis and TNT chepkuna, then you properties of acids which one matla to chamandi acids and TNT. Next in the properties of acids, applications of acids mana matla to jargindi. Next basis. Properties of basis than yoka applications could applications may be focus shali. So properties as well as uh, properties of acids as well as properties of basis and properties of that is sorry uses of acids as well as uses of basis you need to focus. These are the things uh, being asked for your examination. So examination point of view chala chala so important and next time chondi the power of uh, three. So banker sada chondi uh, power of three coaching from home. So flat 20 percent is off on all study material. Okay, three months and extra fee. So plus three months obviously extra free. Then free ebooks also being provided by the so Adda 247. Chondi use code go corona and buy now now. So all these things are available. So please enter to be revenue. So coaching from home and matter. So but the manchao ka samir andro open inch kundi. Chala takku fees ke mikhe enter to be enroll chase kuni. In a day, e courses in each coach, Sido Miko Kamanchi, so now Kasam, so Kabati, my videos, so let's not my videos intend to Miko, Natchnet Late, like Chendi, share Chendi, and subscribe our channel. Okay, so with this, I'm ending today's session. Thank you, friends. Keep watching. Have a nice day.